ഇലക്ട്രോ ഐ ടിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസർ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ പിന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പ്രസർ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കമ്പ്രസർ ആണ് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസർ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കമ്പ്രസറിനും അതായത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിനായാലും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിനായാലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പേജ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഞാൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആ ഇമ്പെല്ലറും ഡിഫ്യൂസറൊക്കെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മോട്ടോറിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റിംഗ് പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബെൽറ്റോ ഗിയറോ ഡ്രൈവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഈ റെസിപ്രോക്കനി കമ്പ്രസറിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പിസ്റ്റേൺ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിലാണെങ്കിൽ ആ ഇമ്പെല്ലറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസറിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മോട്ടോറും അതുപോലെ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് റെസി കമ്പ്രസർ അതായത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഇത് കൂടി ചേർന്നതാണെന്ത് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ കമ്പ്രസറും ഉണ്ട് ഒരു മോട്ടോറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടി ചേർന്നതാണെന്ത് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസർ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് ഒരു ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഫിഗർ അല്ലത് യഥാർത്ഥ പിക്ചറാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് ഒരു ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസർ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസറിൽ മോട്ടോറും ഉണ്ട് എന്ത് കമ്പ്രസറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇതാണെന്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോട്ടോറും ഉണ്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്രസറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ആറ് എന്നൊക്കെ എഴുതി ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മോട്ടോറാണ് ഓക്കെ ഒരു മോട്ടോറ് ഉണ്ട് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറും ഓക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ അതായത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ് അതിനാണ് ഞാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ പിസ്റ്റണെ മുന്നോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ആ മോട്ടോറിൻ്റെ റോട്ടറാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു പിസ്റ്റണെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോവാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താണ് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ അതായത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഇതെന്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഇതെന്താ ഇൻലെറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കണക്ടിംഗ് റോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് റോട്ടർ റോട്ടർ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു മോട്ടോറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ട് റോട്ടറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റർ ഇതാണ് റോട്ടർ അതിൻ്റെ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നിങ്ങൾ മോട്ടോറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഈ ഒരു മോട്ടോറും എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു
ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുമാക്കി കണ്ടൻസറിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു തന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കമ്പ്രസറിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് ഒരു മോട്ടോറുമുണ്ട് ഒരു മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഡൈകാറ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടിട്ടൊരു മോട്ടോറുമുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള മാർക്ക് അതെ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ അതായത് സെക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈനാണ് എന്ത് നമ്മളെ കമ്പ്രസറിലോട്ട് വരുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുമുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് വരുന്ന ലൈനാണ് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് ചാർജിങ് ലൈൻ ചാർജിങ് ലൈൻ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ചാർജിങ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞതാണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അതായത് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് അല്ലേ കമ്പ്രസറിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാർജിങ് ലൈൻ വഴിയാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കമ്പ്രസറിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു നേരത്ത് മാത്രം തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്നാമത്താണ് സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് ഓക്കെ ഇതാണ് സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മോട്ടോറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോട്ടോർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നീങ്ങി കളിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇളകുമ്പോഴും അതേപോലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും അതിന് ഒച്ച ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാലൊക്കെ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഈ മൂന്നാം നമ്പർ അതായത് സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നാലാമത്തതാണ് ഈ ഡോം ഡോം ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഡോം ഡോം എന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെയാണ് എന്ത് ഡോം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കവറിങ്ങിനെയാണ് ഡോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു കവറിങ്ങിന് എന്താണ് ഡോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് മോട്ടോറും ഉള്ളത് നമ്മളെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് എന്ത് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്താണ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഒരു മോട്ടോറിനാകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ അഞ്ചാമത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇതും സ്റ്റേറ്റർ ഇത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ് ഇതും സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ആറാമത്തത് റോട്ടർ ഓക്കെ ഇതാണ് മോട്ടോറിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റേഷൻ റേറ്റ് നിൽക്കുന്നതാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറാം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റോട്ടറാണ് ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ ഇൻറ്റേണൽ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ഇതാണ് എന്ത് ഇൻറ്റേണൽ സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് സെക്ഷൻ വരുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ സെക്ഷൻ എട്ടാമത്താണ് സെക്ഷൻ മഫ്ലർ ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്ഷൻ മഫ്ലർ മഫ്ലർ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഫ്ലർ അവിടെ
സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കുറേ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാണോ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഓരോ എൻജിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനാ എൻജിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് എന്താ സെക്ഷൻ വാൽവ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് സെക്ഷൻ വാൽവാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ വാൽവ് അതായത് ഇല്ലറ്റിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇല്ലറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാൽവാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ വാൽവ് ഓക്കെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാൽവിനെയാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ കൂടെ എന്ത് വരും നമ്മുടെ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഈ ഒരു പാസേജ് കൂടെ ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള എന്ത് വരും വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് വരും അത് എങ്ങോട്ടാ പോവാ നമ്പർ സെവനിലോട്ട് അല്ലേ എന്താണ് നമ്പർ സെവൻ ഇന്റേണൽ സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന കാരണം സെവനിലോട്ട് സെവനിലൂടെ വന്ന് എയ്റ്റിലൂടെ വന്ന് എങ്ങനെ വന്നു അല്ല എങ്ങനെ വന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പതിനാല് എന്നാണ് അത് പറയാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെക്ഷൻ വാൽവ് സെക്ഷൻ വാൽവിലൂടെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിന്റെ ആ ചേമ്പറിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാം പതിമൂന്നാമത്തെ എന്താ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓക്കെ ഈ പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവാണ് അതായത് പുറത്തോട്ട് കളയാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഹൈ പ്രഷറിലായി ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് കളയണെങ്കിൽ എന്താ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവാണ് അതാണ് പതിമൂന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എന്താ പതിനാല് സെക്ഷൻ ചേമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വേപ്പർ കൂടി വരുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് സെക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ വാൽവ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക കാരണം അതിനെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ചേമ്പറിലുള്ള എന്ത് വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് അകത്തോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് സെക്ഷൻ ചേമ്പർ പതിനഞ്ച് എന്താ ഡിസ്ചാർജ് ചേമ്പർ അല്ലെ അതായത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി പ്രഷറുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് വാൽവ് പ്ലേറ്റ് അതായത് പതിനാറാണ് എന്ത് വാൽവ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ വാൽവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് വാൽവ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ വാൽവ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ത് പതിനേഴ് സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ എന്നാലും ഈ ഒരു ഫിഗർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പതിനേഴ് എന്താണ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഓക്കെ മൗസ് കറക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് നമ്മളെ സിലിണ്ടർ എന്നാണ് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എസ് എൻട്രി ഓക്കെ എസ് എൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ടിങ് റോഡ് ഇത് പിസ്റ്റൺ ആണല്ലേ ഈ പിസ്റ്റൺ കണക്ടിങ് റോഡ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിലും പഠിച്ചു നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ എഞ്ചിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു മോഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതായത് കണക്ടിങ് റോഡും നമ്മൾ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റും കുറച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് ദേ എസ് എൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പത്തൊമ്പത് എന്താ പിസ്റ്റൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയുണ്ടാവും ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ ഇരുപത് ഓയിൽ എവിടെ എന്താ ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ടു ഓക്കെ ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ടെർമിനൽസ് ടെർമിനൽസ് അതായത് നമ്മളെ മോട്ടോർ കറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് പവർ വേണം അല്ലേ ആ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ മൂന്ന് ഒന്ന് ഫേസ് ന്യൂട്ടർ എന്താ എർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടറിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഇരുപത് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓയിൽ എന്തിനുള്ള നോക്കാം ഓയിൽ ഇതെന്താ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ അല്ലേ അവിടെ എന്ത് വേണം അതിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഓയിൽ കൊടുക്കൂല അതേപോലെ ഇതിനും ഇതിങ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെർമറ്റിക്കലി കമ്പ്രസറിൽ ഹെർമറ്റിക്കൽ കമ്പ്രസറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗമാണത് ഒന്ന് മോട്ടോറും ഒന്ന് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ മോട്ടോറിന് സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ എന്താവും മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്ററിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഈ റോട്ടർ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ റോട്ടർ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താവും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയേക്കാറല്ലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഓക്കെ ആ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ഒരു ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ്ട് കേട്ടോ കറങ്ങിയാണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ഒരു ഭാഗം എവിടെ കണക്ടിങ് റോഡ് അത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിസ്റ്റണിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പിസ്റ്റണെ ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കും അല്ലേ അതല്ലേ കറങ്ങുമ്പോൾ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താവും ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താവും സെക്ഷൻ ലൈനിലൂടെ നമ്മളെ എന്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷറിലുമുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറിൻ്റെ നമ്മളെ എങ് എസെൻട്രിക് ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഡോമിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് നൂറ്റി തന്ത ആ ഡോം വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോമിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് സെവൻ അല്ലേ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റേർണൽ സെക്ഷൻ അതിലൂടെ മഫ്ലറിലൂടെ ഒക്കെ കടന്ന് വന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാൽവ് സെക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ചേമ്പറിലുള്ള ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുമുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് അതിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എന്ത് വരും നമ്മുടെ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുമുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് വരും അല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ മുന്നിലോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം എന്താവും ഇല്ലറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും ഓക്കെ ഇല്ലറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആയി പിന്നെ എന്താവും പിസ്റ്റൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം എന്താവും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് കമ്പ്രഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് അകപ്പെട്ട വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം എന്താവും വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിന് കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഇതിന് മുമ്പ് അല്ലേ റേസ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്രസർ പഠിച്ച അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിന് മുകളിൽ ഫോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്പ്രസ് ആവും അല്ലേ കമ്പ്രസർ ആവും കമ്പ്രസ് ആവുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് ഡെൽ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും അല്ലേ പതിമൂന്നാമത്തെ വാൽവ് എന്താ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുമുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോവും ഡിസ്ചാർജ് ചേമ്പറിലോട്ട് എത്തും അപ്പം എന്താവും അപ്പം എന്തായി ഡിസ്ചാർജ് ചേമ്പറിൽ എന്തായി ഹൈ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുമുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയി അതിന് നേരെ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താവും ഡിസ്ചാർജ് ലൈനിലൂടെ എങ്ങോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് മഫ്ലറിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ വഴി എങ്ങോട്ട് പോയി ഈ കണ്ടൻസറിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യും സെക്ഷൻ ലൈനിലൂടെ ഈ വാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും ലോ പ്രഷറും ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ഉള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് വരും അത് നമ്പർ ഏഴ് ഏഴ് എന്താ ഇൻറ്റേർണൽ സെക്ഷൻ അതുവഴി മഫ്ലറിലൂടെ ഇൻറ്റേർണൽ മഫ്ലറിലൂടെ വന്ന് എന്താവും സെക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ എത്തും അല്ലേ സെക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ റണ്ണിങ് ആണ് അല്ലേ റണ്ണിങ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ബാക്കിലോട്ട
ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വേറെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ഇതാണ് ആ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇൻ ഹെർമറ്റിക് ഓർ സീൽഡ് കമ്പ്രസർ ദ മോട്ടോർ ആൻഡ് കമ്പ്രസർ ആർ വർക്ക്ഡ് ഓൺ സെയിം ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ വെൽഡഡ് ടോം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എന്ത് സീൽഡ് കമ്പ്രസറിൽ മോട്ടോറും കമ്പ്രസർ ഉണ്ടല്ലേ അതൊരു സെയിം ഷാഫ്റ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മൂടിക്കേണ്ട എന്താ ഒരു വെൽഡഡ് ഡോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇതാണ് വെൽഡഡ് ഡോം അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് വെൽഡഡ് ഡോമിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു മോട്ടോറുമുണ്ട് എന്ത് ഒരു കമ്പ്രസറുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്താ ഒരു സെയിം ഷാഫ്റ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടോർ എന്ന് വരുന്ന റോട്ടർ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു സെയിം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദ മോട്ടോർ ആൻഡ് കമ്പ്രസർ അസംബ്ലി ഈസ് മൗണ്ടഡ് ആസ് വൺ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു മോട്ടോറും ഈ കമ്പ്രസറും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു സാധനമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മോട്ടോറും ഉണ്ട് കമ്പ്രസറും ഉണ്ട് ഫോർ പ്രോപ്പർ കൂളിംഗ് ദ കമ്പ്രസർ റിമൈൻ ഡിപ്പ് ഇൻ ഓയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്രസറിന് തണുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതാണ് കമ്പ്രസർ ഇത് എപ്പോഴും തണുപ്പ് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ത് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എഞ്ചിനൊക്കെ നല്ല കൂളിംഗ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഫിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഇത് മുക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചില കമ്പ്രസറിൽ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില കമ്പ്രസറിൽ അപ്പോൾ ഓരോ വെറൈറ്റി കമ്പ്രസർ ഓരോ കമ്പനീൻ്റെ കമ്പ്രസർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ സെർട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻഡ് സീൽഡ് യൂണിറ്റ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ മോട്ടോർ കോൾഡ് ദ റിമൈനിങ് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ഡിപ്പ് ഇൻ ഓയിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ദ കമ്പ്രസർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് അറ്റ് ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ ചില കമ്പ്രസറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില കമ്പനീൻ്റെ കമ്പ്രസറിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടോറിന് പാടി കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടോറിന് പാടി കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടോർ എന്തുണ്ടാവും ഓയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ മോട്ടോറും പാടി ഓയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കണ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് മോട്ടോർ താഴ്ത്തും നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കമ്പ്രസറിൽ അപ്പം എന്താവും നമ്മുടെ മോട്ടോർ കൂൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ചെയ്യാറ് എന്ത് കമ്പ്രസറിലോട്ട് ഓയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ദ ഓയിൽ ഈസ് ഫോഴ്സ് ടു കമ്പ്രസർ ത്രൂ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് മോട്ടോർ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കൂടി അതായത് കമ്പ്രസറിന് വേണ്ട ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ചില സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ കമ്പ്രസറിലാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പ്രസർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില സ്പെഷ്യൽ അതായത് അപ്ഡേഷൻ വന്ന കമ്പ്രസർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂടൊക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് സ്യൂട്ടബിൾ പാസേജ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ബോഡി ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഗ്യാസ് ചാർജിങ് ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിലായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതാണ് ഇതാണ് എന്ത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ബോഡി അല്ലേ അപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ പാസേജിന് എന്ത് സെക്ഷനുണ്ട് ഡിസ്ചാർജുണ്ട് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഇത് ഇവാപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇത് കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെന്താ ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ലൈനുണ്ട് എന്ത് ഗ്യാസിനെ നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ സം സീൽഡ് യൂണിറ്റ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആർ എക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത് ഫൈവ് ട്യൂബ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ
നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിലൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിലോട്ടാ പോകുന്നത് ഓക്കെ ചില കമ്പ്രസറിലെ എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജിൽ നമ്മൾ കമ്പ്രസറിലോട്ട് വന്നു മെയിൻ കമ്പ്രസറിലോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും അതിന് പകരം ഈ ഒരു പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ കാരണം ചെറിയൊരു കമ്പ്രസ് ചെറിയൊരു കണ്ടൻസർ സോറി കമ്പ്രസർ അല്ല ഈ ഒരു പത്താം നമ്പർ അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടൻസർ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ഇതിലൂടെ വരുന്ന വേപ്പർ കമ്പ്രസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷറുള്ള കമ്പ്രസ് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താവും കണ്ടൻസ് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാറാണ് അതിനെ കൂളാക്കും അല്ലേ ആ ഒരു കൂളാക്കുന്ന ഒന്ന് കൂളാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൂളാക്കിയിട്ട് അത് നേരെ എങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കുക ഈ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചെറിയ കണ്ടൻസർ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓയിൽക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓയിലൂടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ മെയിൻ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം എന്താവും ഇത് ഒരു കണ്ടൻസർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്രസ് ചെയ്തു അതിനൊന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താവും ഈ ഓയിലില് എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ത് കമ്പ്രസർ കൂളാക്കാൻ നമ്മൾ ഓയിൽ സഹായിക്കുന്ന വിചാര പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എന്താവും ഈ ഓയിൽ ഹീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താവും ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ എന്താവും ആ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ എന്താവും തണുപ്പ് ചെയ്യാറല്ലേ ആ ഒരു തണുപ്പ് എന്താവും ഈ ഒരു ചൂട് അല്ലേ ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് എങ്ങോട്ട് ആകരണം ചെയ്യും ആ ഒരു പൈപ്പിലോട്ട് ആകരണം ചെയ്യും അപ്പം എന്താവും നമ്മുടെ ഓയിൽ കൂളാവും പക്ഷെ എന്താവും ആ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വന്ന സമയം എന്താവും പിന്നെയും എന്താവും അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വേപ്പറായിട്ട് തന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് വരും ഈ എഴിലോട്ട് അതായത് സെക്ഷൻ ലൈൻ എന്നിട്ട് മെയിൻ കമ്പ്രസറിലോട്ട് പോവും അവിടെ കമ്പ്രസർ ചെയ്ത് പിന്നെ നേരെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോവും ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടൻസറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഓയിൽ കൂടെ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് വരും ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പ്രസറിലോട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ അത് വേറെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതൊരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ദ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് ദൻ ഗോസ് ടു ദ മെയിൻ കണ്ടൻസ് ഓക്കെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടൻസ് ആ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നേരെ പോയിക്കാണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോകുവാണ് ചെയ്യും അടുത്ത് നോക്കാം ടു ഡയമെട്രിക്കലി എൻലാർജ്ഡ് സ്പേസ് കാൾഡ് മഫ്ലേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ബോത്ത് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് വെൻ വേപ്പ് എൻ്റെ ചെയ്യും ബർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ മഫ്ലർ അല്ലേ എട്ടാമത്തെ മഫ്ലർ ആണ് ഇത് എന്താണ് സെക്ഷൻ മഫ്ലർ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് മഫ്ലർ ഈ രണ്ട് മഫ്ലറും കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തിനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേപ്പറാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താവും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ശബ്ദത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മഫ്ലർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ടു കൂൾ ഡോം സം യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഫിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡോമും ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് റെസിപ്രോഗ്രിംഗ് കമ്പ്രസർ ഓയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണോ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഡച്ച അപ്പോൾ ഡോമും ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില ഡോമിൽ എന്താവും ഈ നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ കൊടുത്ത മാതിരി എയർ ഫിന് അല്ലേ ഫിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഈ ഡോമ് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യല് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ അല്ലേ ഇവാപ്പറേറ്റർ അത് ഞാൻ പറയാം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇൻ സം ഒതർ യൂണിറ്റ് the by uh, in some other units water by the melting of ice in evaporator is collected in a pan okay ini chala nammala veetilla kala refrigerator
by two or more spring to prevent the sliding movement of the assembly in the dome thereby reducing sound that is why we use motor use in the system we use the motor here we use a spring provided why we use a spring we use a motor rotating sliding movement we use a vibration that is why we use sound we use a vibration we use a spring that is the sentence There are three terminals of motor are fitted on the dome with accessories such as relay over load protection etc. That is why we have to rotate the motor and we have to rotate the supply. That is why we have to rotate the dome. That is why we have to rotate the wire. That is why we have to rotate the motor. That is why we have to rotate the motor. That is why we have to rotate the relay. We have to rotate the overload protector. That is why we have to rotate the motor. हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर ने कुछ चे पर्यायन लगा ओके लावर को मेरे एक क्लास मंसला इन्हें आमी जारी करना तो इन दिक्कतों समस्या करने की इन औरे चोदी क्या होना था वो हमारे रिले कार्यन लगा का इधर आने पौधुवे योरे हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर ले इनके पर्यायन लगा ओके इन्हीं नमक का दिन डे एडवेंटेजेस इन द के आने हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर ओके फर्स्ट गुना अंदर इट इस मोर कॉम्पैक्ट यूनिट एंड ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस और नाव तो ना इधर कंडा मंच लगा वाले इधर एक चरिये साधन है ना चरिये एक स्पेस से ले नमक को एक काम बच्चन आप अंदर कूड़ल स्पेस उन्हें मारना ओके नमला नया रहते सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर नमला रेस प्रोग्रेडिंग कंप्रेसर क वैर और जो पावर है अलग ही वैर और मोटर रूम शाफ्ट का मानम अलग ही बेल्ट टेटा पुल्ले का वांडेरो ले अपन तो वाल्ले रू यूनिट आओ वैसे इधर ना एक चरिये रू यूनिट आओ उनको कंटेन ना फ्रूट जिन्द बैक लोग क्या मारते हैं जो चरिये रू यूनिट आओ अपन तो नमक को कोरेस स्पेस का कोरका ले च के रेफ्रिजरेंट के लीक का हमारा साधा इल्ला कोरो आना ले अत परायण कारण दा इधे वेल्डर आनंद यहाँ पर नोले वेल्डर आनंद बारे में दा इधे इंटर पोर्ट के पोवा वाला एक गैप लिया के इधे वेल्डर का पोषण आ अपन दा उम्दे पोर्ट के पोवा वाला एक गैप लिया इधे डोम इंटर पोर्ट के पोवा वाला एक गैप लिया अ अर्थात् डुवन जैसा है ना, it is less noisy, के शब्दों को रोना, वो साधारण कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ना के बारे में वो आयंगर शब्द ही कह रहे हैं, निगलों को एक कनार का डिकना मोटर में क्या मतलब, ओके, अदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एयर ना कंप्रेसर ही है ना, ओके कंप्रेसर आना, वाइने को आयंगर शब्द आना, ओके Nampol muffler itu karya yang lalu kau biasa noise korak kau mende. Apa dah? Macam la kompresor na biasa. Ia kompresor nanti. Nampak kende nanti. Nampak kau dende noise sini levelu korai on. Okay. Apa nampak kau dulu ubahkan na biut na kat tengok kau mende. Apa sabda korai on. Lain. Nengal tu sudah dijah. Fikir jenak kau lihat sabda tu. Ia. Kompresor war kau mende ceri yuru mula kau matra yuru. Okay. Ada itu is moist. Ini saya moisture and dust proof system. Okay. Moisture and dust proof system. Moisture nampak mana dah. Ulil itu Wedang garuk, iya. Moisture, water kan dah ni. Okay, ada mana? Ulil itu, ada seal dah. Ada untuk ulil itu, bodi pada lengan garuk, wedang tinja kan dah ni. Kadang kadang, sahaja tidak. Okay, ada mana? Adat itu barang. Okay, seal dah itu untuk. Okay, full cover dah. Ia lalai. Apa picture itu? Okay, manzilah. Full cover dah. Ini adalah perasan dah. Ia. Ada ke wedang itu join dah. Beri leak boleh untuk. Ia lalai. Okay. Apa dah? Ada ini ulil itu, water kan dah ni. Alangkah dustnya. Dust ada, podi pada langgan lalak kita kadang kala sahaja korang. Aduh, karena dah, nama kita ini motor ni, kompresor ni ke life increase yang sahik. Ni ada, itu zaman dino ini advantage sum, disadvantage sum dah. Ini nama kita ini disadvantage yang dah nampak. Okay, first disadvantages ane minor and major defect cannot be repaired easily. The welded joint is to be broken. For repair. अदा ऐ दे पो कंप्रेसर केड वन्ना ले. इप्पो चरीदे आने कोड़ा वाल्ये कंप्लेंट आने. 
ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നതാണ് ഈ വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് പൊട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എന്താവും ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വീട്ടിൽ വന്നൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെന്താവും നേരെ കമ്പനിക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതായത് വെൽഡിങ് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് എന്താ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി നോക്കി ഈ വെൽഡിങ് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം അതെടുക്കാൻ അല്ലേ അപ്പം എന്താവും സാധാരണ കംപ്രസർ ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറും റോട്ടർ കംപ്രസർ സോറി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്താവും അതിൻ്റെ മോട്ടോർ ഇപ്പോൾ കേടുന്ന എന്താവും മോട്ടോർ ആണ് മാറ്റിയാൽ മതി അതിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം അതിൽ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയ ബെൽറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കേടുന്നാലും അത് മോട്ടോറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കംപ്രസറിനോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാലും എന്താ ഈ ഒരു സാധനം പൊട്ടിക്കണം അല്ലേ അതായത് വെൽഡ് ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും കോസ്റ്റ്ലി ആവും പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്ക് കഴിയാതെ വരും ഓക്കെ കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ നോക്കാം ദർ ഈസ് മോർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് വിത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ റെഫ്രിജറൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഫ്രിജറൻ്റ് നേരെ അകത്തോട്ട് വരികയാണല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഏഴാം ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ കൂടി അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക റെഫ്രിജറൻ്റ് അകത്തോട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മോയ്സ്ചർ പെട്ടാൽ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പെട്ടാൽ എന്താവും അത് നമ്മളെ മോട്ടോറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കും ഓക്കെ മോട്ടോറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മളെ മോട്ടോറിന് ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എ സെപ്പറേറ്റ് വാക്കം പമ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇവാക്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ചാർജിങ് അതായത് നിങ്ങൾ എ സിയിലൊക്കെ ഗ്യാസ് നിറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വാക്കം പമ്പ് ഉണ്ടാവും എന്താവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്ക് എയർ ഒന്നും കൊടുങ്ങാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കം പമ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് വാക്കം പമ്പിൻ്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മറ്റേതിന് അപേക്ഷ എന്താവും മറ്റേല് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കമ്പ്രസർ കാരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കം പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെർമെറ്റിക്കലി കമ്പ്രസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ കുറച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താവും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു